أشكركم كثيرا على مشاعركم وأرجوكم أهدى لكي يبتدي الاجتماع نبتدي الاجتماع أرجوكوا تهدأوا علشان نبتدي الاجتماع بسم الأب والأب والروح القدس الإله الواحد آمين سألني سؤال وقال لي ابني ممتاز جدا في الدراسة وبيطلع الأول باستمرار وتقاريره كلها امتياز 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 ولكن مع ذلك تصرفاته مش سليمة فأعمل إيه مع الموضوع ده؟ قلت له ابنك إنسان ذكي وبذكائه بيطلع الأول وبياخد امتياز لكن الذكاء ليس كل حاجة في أشياء لازم تكون جنب الذكاء وفي أشياء معطلات معطلات للذكاء مش كل حاجة في الذكاء يعني هناك الطباع طبع جايز يعطل الذكاء انسان مثلا من طبع النرفزه وممكن النرفزه تعطل الذكاء ممكن انسان ذكي جدا وفي وقت من الاوقات يتنرفز نتيجة نرفزته كل ذكائه ضاع عليه في إنسان مثلا له طباع معينة تعطل ذكائه زي إنسان مثلا يحب يكون الأول باستمرار نتيجة كده في أي موضوع يعرض يروح داخل في الأول قبل ما يدرس قبل ما يفكر قبل ما يصلي حتى من أجل الموضوع قبل ما يشاور غيره وبالسرعة دي يضيع حكاية ذكائه السرعة دي تخلي الإنسان يحب باستمرار إن هو اللي يبتدي 
فيضيع كل حاجة نتيجة ذكائه وبهذه السرعة يكون في سطحية في كلامه وما فيش عمق في كلامه ويبقى رأيه لا قيمة له على الرغم من الذكاء الموجود ما دام الحكاية بالشكل ده يبقى الواحد لازم ينتصر على طبيعه ولا تكفي السطحية في أشياء كثيرة معطلة للذكاء منها الطباعة منها الطباعة طباعة الشخص تعطل ذكاء الذكاء لوحده لا يكفي انما يحتاج الانسان ايضا الى الخبره بالخبره يضيف الانسان حياه اخرى الى حياته وان ما كانش عنده هو خبره ممكن يستعين بخبرات الآخرين وعلى رأي المثل اللي بيقول ومن وعى التاريخ في صدره أضاف أعمارا إلى عمره المشيرين الذين يشيرون عليك بحيث ان تكون مشيرتهم سليمه يعني المشوره كويسه يعني في ناس ياخدوا مجرد عبارة من الكتاب المقدس أو عبارة من بستان الرهبان ويبقى كل ده يتصرفوا فيه بلا معرفة يعني مثلا يقول لك القديس أرسانيوس قال القديس أرسانيوس قال كثيرا ما تكلمت فندمت واما عن سكوتي فما ندمت قط فيعتبر ان السكوت هو الحل في كل موقف سواء في مواقف كلمة منك تحل مشكلة 
يكون ساكت برضو أو موقف عايز كلمة عزاء أو كلمة تشجيع وأنت تفضل بعيد ساكت فتبقى غلطان إذا لابد في كل موقف من المواقف أنك أنت تتصرف بحكمة مش مجرد قريت كلمة مش بس القديس أرسانيوس ده الكتاب المقدس بيقول كثرة الكلام لا تخلو من معصية يبقى أنت برضو ما تتكلمش في مواقف يجب فيها الكلام فتكون مخطئ حاجة تانية تلزم للإنسان إلى جوهر العقل التغصب يعني مش في كل وقت بتجد الأمور سهلة أمامك لازم في وقت من الأوقات تغصب نفسك على عمل خير في وقت من الأوقات لازم تغصب نفسك لترك خطية لكي تصل إلى التوبة وخصوصا في العالم الحاضر في العالم الآتي ما فيش مجال للتوبة المسألة راحت لازم تغصب نفسك عقلك عارف ان دي كويسة لكن لازم تغصب نفسك انك تعملها تلاقي انت مندفع الى اتجاه معين وارادتك بتت تفعل دفع لكن الوضع اللي انت ماشي فيه مش مظبوط بتغصب نفسك عايز تتكلم وارادتك تقول لك لازم تقول لازم تعمل لازم تتكلم لازم تعرض الموضوع ده ويكون كل ده غلط يبقى تغصب نفسك انك انت ما تعملش في حاجات الواحد يخاف يعملها امام الناس احسن ينتقدوه لكن يعملها امام الناس امام الله فيبقى تخسر نفسك ان الحاجه اللي ما تقدرش تعملها امام الناس ما تعملهاش في الخفه ولا امام الله غصب النفس 
يغسل الإنسان إلى التوبة ويصل إلى إرضاء الله في الخفاء ويصل إلى الحكمة في حاجات تانية علشان تسير في حياة الحكمة هو أنك أنت يعني لا تنفذ طريقا واحدا في كل وقت وخصوصا الأباء الكهنة عليهم الكلام ده يجي واحد يديله نصيحة وواحد تاني يديله نصيحة أخرى لأن كل مجال وله وضع معين الواحد يمشي فيه مثلا جايز واحد يسأل أيهم أفضل الطيبة أم الحزم في شخص تلاقي حزم باستمرار وآخر تلاقي طيب باستمرار لكن لا بد من الحكمة متى تستخدم الطيبة ومتى يستخدم الحزم السيد المسيح كان طيب في أوقات كثيرة وحنين وعطوف وكان لا يخاصم ولا يصيح ولا يسمع أحد في الشوارع صوته ومع ذلك في وقت آخر كان يقول الويل لكم إلى آخر زي ما فعل ما كتبه الفريسيين في وقت من الأوقات كان طيب جدا في معاملة المرأة السامرية وفي معاملة المرأة المضبوطة في ذات الفعل لكن في أوقات أخرى كان بيشرط زي ما بقول ما كتب الفريسيين يا ما قال لهم الويل لكم أيها الكتب الفريسيون المرؤون ايه الاولاد اللي ماشيين كده لما يكون زي ما يكون ده ملعب ولا حاجه في وقت من الاوقات اهل بطرس توباك يا بطرس اعطيك مفاتيح ملكوت السماوات وفي نفس الإصحاح في نفس الإصحاح متى ستة عشر قال له أسهب عني يا شيطان شيطان البطرس آه أنت معثرة لي كل ما وقت له مجاله وله كلام في 
في تطهير الهيكل مرة مسك القرباك مسك المين للباعة الباعة اللي بيروحوا ويجروا ولكن في نفس الوقت لما يفعل هكذا مع الباقين الناس قال لهم ارفعوا ارفعوا هذه الاواني من هنا وناس ثانيين زقلهم الاواني تنكب على الارض لكل حال ما قالها الانسان الحكيم ما يمشيش بآية واحدة في كل وقت ولا بطبع واحد في كل وقت إنما يختار الوضع السليم سواء في الكلام أو في الصمت أو في سواء في التوبيخ في كل حال له مجال دي الحكمة اللي الواحد يمشي بيها في حياته أنا مش عايز أتكلم معاكم كتير كفاية كلمتين دول وأتفضل Oh, yeah.